はい、こんにちは。カネーチャンネル、ミカサです。えー、今回は、カーネーションの生産者、高瀬くんを呼んでます。そしたら、まず、自己紹介からお願いします。はい。カーネーションを生産しております、高瀬優太と申します。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。じゃあ、まず、高瀬くんって何歳ですか、はい、?36 歳ですね、もう。36。はい。で、高瀬くんは事業名っていうのは何で紹介されてるんですか、はい、えー、事業名がですね。はい。あの、まあ、やっこがですね。うん。えー、千火園。うん。千火園さん。はい。うん、で、それで、今えー、うん。うん。個人、出荷ですね。完全の個人の生産者です。うん。はい。今出荷してるとこってちなみに言えたりするんですか？はい、すああ大丈夫ですよ。はい。どこに出荷されてます？はい。はい、ええー、と何は花市場。はい。とえー、西日本牡蠣。はい。はい。でこれがまあ大阪の市場でして。はい。あと東京のあの大田市場。おお高木ですね。はい。大高木。それと、今季からが、えーはい、徳島京進花市場いうね、徳島の花市場。えー、徳島。を予定してますね。すごい。だから、今季で一応4社ですね、市場は。4市場に今、出荷してるということで。うん、出荷、まだ始まってないんですけどね。あ、うん、あの、今は西日本と何はだけなんですけど。うん、うん。まあ、どんどんどんどんこう数が取れてきたらっていうことで。うん、そうです。うん。はい。はい。はい、<笑>そしたら、高瀬くんは、はい。えー、何代目の生産者になるんですかえー、私って2代目ですね。2代目。はい。っていうことは、お母さんかお父さんの代、うんが先代になると、えっとねうん、そうです。う,んう,んうん、うち一つね、まあ、花農家からしたらちょっと特殊でして、うん、あの、母親が、このカーネーション作りをやっておりまして、はい。で、父親がですね、はい。あの、家作るあの、大工さんなんです。はい。お父さんが大工さんで、でまあ、父親お母さんが、うん。生産カーネーション作り。おそうですね。うん。で、父親がお仕事ない時とか、休みの時に、うん、一緒に手伝って、ええ。やっているという、えー、あの、兼業農家スタイルで、やってましてですね。<笑>そうですね。はい。で、私が、うん。えっ、ー、と、帰って、えっ、ー、と、引き継いだいう形ですね。うん。カーネーション農家の人も。これちなみにお母さんってなんでカーネーションを作ろうと思ったんですかそうですね。多分、おそらく35年か40年ぐらい前にですね。はい。この地域、はい、うちらのこの地域みんなで、うん、あの何か作ろうということになりまして。うん、で、あのー、まあ、近所でカーネーション作ってた方がいたので、うん、あのそしたらみんなで集まってカーネーション作ろうかという流れで、まあ、8軒ぐらい集まって作ったんかなという感じです。ああ、その時はじゃあ農協かなんかっていう感じですか<笑>いや、その時はね、農協じゃなくて、うん、あのー、まあ、その、農協じゃない今出荷団体と言いましょうか。うん。個人の集まりっていう感じですかそうですね。うん。みんなで、まあ、グループで出荷するという感じでやってましたね。うん。それが多分40年ぐらい前かないう感じ、ね。40年前に。はい。はい。で、高瀬くんが、うん。戦火園に入ったのは何年前ですか、うんえー、っとですね、6年ちょっと前ですね。うん,、うん。それまでは何してたんですかそれまではまあ、あまあ、大阪の花市場、もうあの西日本牡蠣で<笑>あの、働いておりましたね。<笑><笑>それは何年ぐらい働いてたんですかそれがね、うん、あの、3年ほどですね。はい
。はい。なんか、噂によると、切り花と鉢植えを半分ずつぐらいこう、はい。そうですね。ちょっと鉢植えの方が多かったんですけど、うん。まあ、そうですね。切り花と鉢物、両方の部署で働、うんうん、あのいましたね。はい、へえ。<笑><笑>それだったら、<笑>はい。花市場に入るきっかけって何だったんですか、まあ、きっかけは、そうですね。その、まあ、出荷市場でもあったので、働いてたところが。うんうんで、あのー、まあ、その時に、私も何もしてないというか、うん、まあ、<笑>ちょうど、あの、あのー、まあ、前、前職との仕事の、まあ、うん、あれで、そしたら、ちょっとうち、西日本かぎり、うちょっと研修に来るかというお声掛けをいただきまして、えー、はい。で、ちょっとお世話になったという。っていうことは、それが10年前ぐらいですかえー、そうですね。そのようになりますね。うん,、うん。その時になんか仲良かった、こう、市場の人たちっていうのは、どんな方がいらっしゃるんですか、はい、まあそうですね。まあ西日本家の方は、はい。あの、みんな仲はいいんですけど。もうあえて一番、もう一番仲いいっていう人って、誰かこう名前でパッと浮かびます<笑>そうですね。やっぱり、八物の、あの、林本先輩。はい、おぉ坊主のてっちゃん。<笑>もう、てつくんにはね、うん。ものすごくお世話になりました、ね。おぉそんなにお世話になったんですか<笑>講師ともに、はい。<笑><笑>そうですね。この辺聞くと、ちょっとなんか、グレーなところが出てくると思うんで、ちょっとやめときますね。全部 P 入れないといけないですね、そって。<笑>そうですね。ちょっと P が多いとちょっとカットが大変なんで。はい。はい。わ<笑><笑>かりました。まず、仕事の内容っていうのを軽く教えてほしいんですけど、はい。えー、どんなことを普段されてますあ、えっ、ー、とですね。うん、まあ、あのー、切り花の、うんえー、カーネーション。はい。主にスタンダードカーネーションですね。うん。を、の生産、出荷、うん。が、えー、仕事内容ですね。はい。はい。で、えー、どれぐらい働かれます一日。そうです。そうですね。あの、時期によってですね、まあ、忙しい暇でだいぶ変わるんですが、うん。うんうん、忙しい時が、朝の、まあ、5時とかから、うん。一番忙しい時で夜中とか。<笑>それは母の日ぐらいがやっぱり忙しいんですか一番。そうですね。あと、うん、そうですね。あの、花が多い時。うん。出荷が乗ってくる時に。そうですね。ああ、そう、そういう時っていうのは15時間ぐらいじゃ働くんですかそうですね。ああ。で、今の時は、うん。本当にその、午前中だけとか。え少な<笑><笑>で、うん、あのー、まあ、毎年毎年植え替えてですね、うん、あのちっちゃい苗の時から、うん、あのー、花咲くずっと作ってるんで、ちっちゃい苗の時は、うん、まあ、そんな出荷もないので、暇、うん、だなという。うーんで。花がバンバン咲いてきたら忙しくなる。ああ、そうですね。はい。<笑>えー、ちなみに何本ぐらい出荷って年間でされるんですか